En una ocasión eh, recibo una llamada eh, en una fundación, Fundación Reintegra, y Fundación Reintegra quería un donativo. Y, y los recibo en la oficina y me dicen que ellos tienen un tema de prevención del delito y de reinserción social. El problema ya es demasiado grande para únicamente eh, dejárselo al gobierno, siendo que definitivamente es su responsabilidad. Y mi primera reacción fue de rechazo. Lo que dije es... Hay tanta necesidad, cáncer, niños, mujeres golpeadas, este, sida. Yo a rehabilitar delincuentes no me hace sentido. Eh, entonces eso nos llevó a tratar de entender y de buscar de qué manera podríamos eh, implementar este pensamiento o esta iniciativa de proyectos productivos dentro de la ciudad. Y así fue que eh, afortunadamente descubrimos a, a Reintegra que tenía una iniciativa maravillosa que era trabajar con eh, jóvenes eh, que habían delinquido. Reintegra es una institución que tiene por objetivo la prevención social del delito. Esto es eh, que buscamos en los adolescentes y jóvenes generar... Este, recursos de, de protección a ellos para dentro de sus comunidades, de sus familias, de sus grupos sociales tengan mayor protección para, para las dinámicas del, del delito. El presidente de la fundación me llama y me dice quiero que vengas a ver el proyecto, no te voy a pedir dinero, nada más ven a, ven a conocernos. Y en una oportunidad fuimos a conocer el proyecto aquí en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México y el proyecto es espectacular. Contox es una historia brillante, de mucho éxito. ¿Por qué no buscamos cómo preparar a los chicos para que se formen profesionalmente? Que hagan algo que les reditúe más adelante un ingreso. Vamos pensando qué hacer. Y la verdad es que nos pareció un proyecto muy interesante, muy diferente a todo lo demás, ¿no? Porque la verdad aquí pues estábamos entrando en terrenos que no conocíamos, ya era un proyecto que estaba echado a andar, entonces más bien nos sumamos nosotros a este proyecto. Lo que hicimos fue como juntar eh, ambas visiones, es decir, toda la parte de capacitación de Reintegra, con la posibilidad de crearlos como microempresarios, que es la aportación de nosotros. Lo que hace Reintegra no lo hace ninguna otra fundación en México. Se comprometen a la reinserción social de la adolescencia del conflicto por un poquito con la ley, primo delincuentes que no tienen un tema de violencia, mano armada. Lo que queríamos y buscábamos era darle una oportunidad a aquellos que probablemente por algo, pues yo te diría que no tan grave, se les había cerrado una puerta. La idea se fue dando que necesitábamos enseñarles alguna oficio, que además a ellos les interesara, pero que además durante la enseñanza del oficio, pues que no fuera nada más, oye, pues agarras esta camisa y pasas esto y ya quedó como pintado. No, o sea, ir más allá y seguir en la intervención. Entonces la labor que hace lo integra es no noble lo que le sigue. Imagínate el compromiso de la Fundación de rehabilitar una, a una, a una docente deportiva con la ley afuera. Cuando vimos esa, esa realidad, este, nos fuimos despartos. ¿qué? Nosotros lo que creemos es que todo el mundo tiene solución. ¿qué? Nadie, nadie se levanta queriendo ser violento o queriendo cometer un delito. Son muchas las circunstancias que lo llevan hasta ahí. Y si no le das la mano y no le das una segunda oportunidad cuando está empezando, entonces sí se convierte en un, en un problema mucho más grande. ¿No? Que no dependan de alguien más que no dependan del que esté o no etiquetado por la sociedad y que diga, ah, este cuate robó, ah, este cuate hizo esto, ¿no? Me han acusado de robo, me han acusado de que he escondido las cosas, pero todo el dinero que yo he tenido, o todo lo que tengo, es mío. Es, es un joven que va a ser, ya no va a estar en la calle con una pistola cuando salga, sino va a formar parte de la, de la parte social. Entonces, 
¿Cómo decidimos apoyarnos? En hacer lo que sabemos hacer. Hacerle empresas a grupos vulnerables. Adquieren una confianza nuevamente en sí mismos, se dan cuenta que pueden hacer cosas sin caer en la delincuencia. Eh, sí, claro, fue buena la experiencia porque, bueno, por serigrafía también es un taller de... O sea, yo me endeudé y <coughs> hice mi propio taller junto con lo que aprendí aquí. Pues, hice mi propio taller. Y la fortaleza al final de los otros es la parte de integración de grupos vulnerables en la cadena de valor. Ahora ellos, ellos nos hacen, hacen las playeras que usamos para las campañas ambientales o los temas de voluntariado. Para TOX, la responsabilidad social es parte de nuestro DNA. Es decir, nosotros entendemos a la responsabilidad social como algo que debe formar parte integral del devenir o de la forma de hacer negocio de la organización. haciendo algo por ellos y por los demás también. ¿no? Que sea un producto de muy alta calidad, de una comunidad que no tenga la oportunidad de poderlo comercializar, que es lo que tristemente vemos, ¿no? Nosotros eh, debemos hacer negocio dentro de la sociedad, pero de una manera sustentable y responsable, y construyendo un mejor futuro para la organización y para la sociedad. Que Integra me cambió por muchas razones, o sea, me dio... <coughs> Me dio herramientas, me dio mi cambio de pensabilidad con las rehabilitaciones, con lo de serigrafía, pues me ayudó a, a hacer mi propia empresa. Entre más empresas nos comprometamos en este tipo de ayuda, yo creo que es sin duda alguna, como tú lo dices, ¿no? un efecto multiplicador. Yo creo que es una responsabilidad de todos, es decir, del sector privado, del sector público, pues el tener un futuro como país y habiendo un futuro como país, pues entonces hay futuro para las organizaciones. Hay una pata de la mesa que está coja, que es la, pat la parte de mostrar el trabajo realizado y que sirva no solo de inspiración, sino también de cómo hacerlo. Porque este libro es una mezcla de inspiración a los jóvenes beneficiados y el proyecto en sí, pero también a aquellos que quieran hacer una, una iniciativa, tengan algún marco de referencia para realizarlo. Eh, vamos a seguir desarrollando proyectos y proveedores que puedan atender las necesidades que hoy tenemos como compañía. Eh, creemos que pues, parte de todo lo que hemos hecho es, es una labor que ayuda a nuestra gente ¿no? y lo que queremos es que más empresas también se puedan adherir y puedan entender que con los esfuerzos que hacen terminan ayudando a mucha gente. ¿no? Es más fácil trabajar dos días y ganarte un peso, pero con, con el sudor de tus manos, a poderle a querer subirte a un camión y a lo mejor robarle la vida a una persona que está trabajando y vas a dejar solo a sus hijos. Entonces, este, este libro tiene esos dos fines. Eh, inspirar y enseñarle a otros, porque el tiempo pasa, las cosas se olvidan, los proyectos quedan ahí de cierto tamaño y al final el conocimiento se queda en unos cuantos. Este libro lo que, lo que pretende es difundir ese conocimiento para que más gente sepa que sí es posible contribuir a tener un mejor México a través de un proyecto que integre a jóvenes vulnerables a la sociedad.